చూపించబోతున్నాను అర్థమైంది కదా ఈరోజు పక్క రోడ్ స్టైల్ క్యాబేజ్ మంచూరియా సో మంచూరియా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది ఇది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అందుకే నేను అనుకున్నాను దీనికి ఒక స్పెషల్ డెడికేటెడ్ వీడియో అవసరము అని చెప్పేసి అందుకే చూ చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయంటి చాలా చాలా బాగున్నాయండి సో దీనికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ కానీ అండ్ మీ ఇంట్లో మీకు సాస్ లేకపోయినా పర్వాలేదు నేను ఇంట్లో హోమ్ మేడ్ సాస్ చూపిస్తాను అంటే అప్పటికప్పుడు చేసుకొని ప్రిజర్వ్ చేసుకొని అవసరం కూడా లేదు అప్పటికప్పుడు చేసుకొని ఇందులోకి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ ఎంత బాగుంటుందంటే పక్క పక్కగా స్ట్రీట్లో ఎలా దొరుకుతుంది సేమ్ అలానే ఉంటుందండి సో ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా నచ్చితే మాత్రం ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి మీరందరూ ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి అయినా అట్లీస్ట్ ఒక్కసారి అయినా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ సో దీనికి లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి సో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ నేను సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో దీనికోసం అయితే టూ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను ఇవి తీసుకొని స్లైసెస్లో కట్ చేసుకున్నాను ఎలా అయినా కూడా జస్ట్ నార్మల్గా కట్ చేసుకున్నాను అంతే ఇలాగా సో ఇవి ప్యాన్లోకి వేసుకొని దీంట్లోకి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలండి ఇవి మగ్గేటప్పుడే కొద్దిగా ఉప్పు వేసేస్తున్నాను కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకుంటే త్వరగా మగ్గుతాయండి సో ఈ రకంగా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయిన తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం షుగర్ కొద్దిగా వేసుకోవాలండి కొంచెం స్పైసీనెస్ కోసం కారం వేసుకోవాలి సో దీన్ని బాగా కలిపేసుకొని ఇంకొద్దిసేపు అలాగే మగ్గించుకొని కొంచెం మెత్తగా అయ్యేంత వరకు కొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసారా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిపోయింది అనమాట ఇలా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకు దీంట్లోకి సాస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారా నేను మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను సాస్ అనేది మనకి ఇందులోకి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మంచూరియా ప్రాసెస్ చూపిస్తాను ఇక్కడ చూసారా నేను చాలా చిన్న కట్ చేసుకున్నాను క్యాబేజ్ని సో క్యాబేజ్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి ఇందులోకి నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ని కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలని తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా వేస్తున్నాను ఫ్రెష్గా వచ్చేసుకున్నాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా అది కూడా చాలా కొంచెం వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు వన్ ఫోర్త్ కప్ వన్ ఫోర్త్ కప్ మైదా పిండి వేస్తున్నానండి ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ అంటాం కదా అది వేస్తున్నాను తర్వాత వన్ ఫోర్త్ కప్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోవాలండి మైదా పిండి కంటే ఎక్కువ కార్న్ ఫ్లోరే తీసుకోవాలి అండ్ దెన్ కావాల్సినంత ఉప్పు ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అంతే ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలండి ఇక్కడే వాటర్ ఏం పోయద్దు ఫస్ట్ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ పోసుకోవాలి సో ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో నాకు ఇక్కడ చూస్తుంటేనే పిండి తక్కువైంది అనిపిస్తుంది అందుకే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో కొంచెం మైదా పిండి వేసుకొని కొంచెం ఎక్కువే కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవాలి సో పిండి ఇలా కలుపుకుంటే సరిపోతుందండి మీకు ఒకవేళ పిండి కలుపుకున్నా కూడా బంక బంకగా ఉంది అనిపిస్తే కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ తక్కువైందని అర్థం సో కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా చేతి కంటుకోకుండా వస్తే పిండి బాగా రెడీ అయినట్టే సో ఇప్పుడు ఆయిల్ వచ్చేసి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉండాలండి అంతే వీటిని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తీసేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేసుకోవాలి వీటిని మనము డబల్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నామండి ఫస్ట్ నార్మల్గా ఫ్రై చేసుకుంటాము మళ్ళీ తర్వాత ఇంకొక బ్యాచ్లో కూడా ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా వస్తాయి సో ఈ మాత్రం ఫ్రై అయితే చాలండి మళ్ళీ ఎలాగో సెకండ్ రౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడే తీసేసుకోవాలి
మా ఆయన ఒప్పేసుకున్నారు తనకంటే నేనే బాగా చేస్తానని సో నేను మీకు ఇప్పుడు ఇది టేస్ట్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ రౌండ్లోనే ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయంటే టేస్ట్ మాత్రం చాలా చాలా బాగున్నాయి ఉత్తవే తినొచ్చండి అంత బాగున్నాయి ఇవి సూపర్గా వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ఆ సెకండ్ బ్యాచ్ ఉంది కదా వాటిని కూడా సారీ ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా వాటిని కూడా దీంట్లోకి వేసి అలా లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అవి ఫ్రై అయిపోయాయి సూపర్ క్రిస్పీగా అయిపోయాయి అందుకే సో ఈ విధంగా ఫ్రై అయిపోతే చాలు చూడండి సూపర్ క్రిస్పీగా వచ్చాయి ఇవి అసలు ఇప్పుడు ఇంకా మంచూరియా ప్రాసెస్ అలా చూపిస్తాను ఇప్పుడు సేమ్ ప్యాన్ తీసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి దాంట్లోకి కొంచెం జింజర్ కొంచెం గార్లిక్ వేసుకొని తర్వాత అందులోకి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ సాస్ వేసుకోవాలి సో ఎలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ లే లేని ఫ్రెష్గా చేసుకునే సాస్ అండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు దాంట్లోకి కొద్దిగా సోయా సాస్ వేసుకోవాలి సో ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లోకి కావాల్సినంత దీని వరకే కావాల్సినంత ఉప్పు కారం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీటిలో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోండి కొంచెం వాటర్ వేసి ఉడికించుకుంటున్నాము సో ఇవి కలిపేటప్పుడు ఇదేంటంటే కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ తీసుకొని అందులోకి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇది వేసుకోవడం వల్ల థిక్నెస్ వస్తుందండి మనకి గ్రేవీకి గ్రేవీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి కొంచెం థిక్గా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత ఈ క్యాబేజ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా మంచూరియన్కి అవి వేసేసుకొని కలిపేసుకోవడమే అంతే అండి పైన కొత్తిమీర చల్లేసుకుంటే సూపర్ క్రిస్పీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే క్యాబేజ్ మంచూరియా రెడీ అయిపోతుంది అండ్ ఇది ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి ఉన్నా ట్రై చేయండి నేను టేస్ట్ చేసి కూడా ఎలా ఉందో చెప్తాను మీకు షోర్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఐ హోప్ మీ అందరికి కూడా ఇది నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను చిన్నపిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు గ్యారంటీగా ఇది చిన్నపిల్లలు కూడా బాగా నచ్చుతుంది ఇంతటితో ఈ వీడియోనైతే ఎండ్ చేస్తున్నానండి ఐ హోప్ మీకు ఇది నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీరు కానీ కొద్దిగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో దాట్ మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు చూసేయచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్